Kun BNP এই মুহূর্তে তারা যেটা চায় সেটা হচ্ছে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়া কিছু কিছু অজুহাত তৈরি করে এবার সেটাই তারা করে যাচ্ছে তারা জানে আসন্ন নির্বাচনে তাদের জনগণের ভোটে জেতার কোনো সম্ভাবনা নেই আজকে জনমতের দিক থেকে ক্রমেই তারা তাদের নেতিবাচক রাজনীতির জন্য সংকুচিত হয়ে পড়ছে এবং সে কারণে তারা দিনে দিনে আরো যুদ্ধন্দেহি আরো বেপরোয়া হয়ে উঠেছে এখন আমরা শঙ্কিত যে বেপরোয়া ড্রাইভারের মতো বিএনপি বেপরোয়া হয়ে কখন কোন দুর্ঘটনা দেশে ঘটিয়ে পারে তারা প্রশাসনের বিরুদ্ধে কথা বলছে এখন তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে সিভিল প্রশাসন পুলিশ প্রশাসন এখানে যে শৃঙ্খলা বিরাজ করছে প্রশাসনিক কর্মকর্তারা কমিটমেন্ট নিয়ে নির্বাচনকে সামনে রেখে একটা শান্তিপূর্ণ পরিবেশ একটা কন্ডিউসিভ অ্যাটমসফিয়ার তৈরির জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করে যাচ্ছে ঠিক সেই মুহূর্তে বিএনপি চাইছে যে জনগণের কাছে তারা এখন পাত্তা পাচ্ছে না তাদের এখন যে কাজটা তারা করতে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে প্রশাসনকে আক্রমণ করে নানা আগুবি মিথ্যা বানোয়াট কাহিনী তারা প্রতিদিনে প্রশাসনের বিভিন্ন কর্মকর্তার নামে পুলিশ প্রশাসনের ব্রাইট ব্রিলিয়ান্ট অফিসারদের নামে দেশপ্রেমী প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের নামে নানি খুবই বানোয়াট মিথ্যাচার প্রচার করে দেশে প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে ভেঙে দিয়ে তারা চায় অকার্যকর একটা ব্যবস্থা চালু করতে যে অকার্যকর ব্যবস্থা তারা করতে চায় খোলা পানিতে মাস শিকারের জন্য তাদের এই ঘৃণ্য মতলব দিন যতই যাচ্ছে নির্বাচনকে সামনে রেখে ততই পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে বলুন অনেক আগেই সরকারও বলেছে আমরা সীমিত আকারে যেহেতু এখনও আমাদের সেভাবে এক্সপার্টি বা ইকুইপমেন্ট বা জনগণের অভিজ্ঞতা বা এই কাজটি করার জন্য যে জনগণের যে প্রশাসনিক দক্ষতা এইসব বিষয়ে কিছুটা ঘাটতি আছে কাজে এ সময় ইভিএম লেটেস্ট টেকনোলজি হলেও এবার সীমিত আকারে ইভিএম ব্যবহারে আমরাও পক্ষপাতি এবং নির্বাচন কমিশন সেটা সীমিত আকারে ব্যবহার করতে চায় কিন্তু বিএনপি ইভিএমকে কেন্দ্র করে যেভাবে অপপ্রচার করেছিল বাস্তবে আপনারা দেখুন তাদের অপপ্রচারের সাথে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তের কত গর্ব বলুন আমাদের দলীয় প্রার্থী আমরা গতকালই আমাদের আমরা চূড়ান্ত করে বলেছি আমাদের দলীয় তালিকা আজ সারাদিন আমরা আমি নিজেই আমাদের পেজ নম্বর অফিসে 
জোটে শরিকদের সঙ্গে জোট দল এবং জাতীয় পার্টি গতকাল আমি বিকল বসরাস নিয়ে বসেছি কিছুক্ষণ আগে চোদ্দ দলে জারসদ এবং ওয়ার্কার্স পার্টি ছাড়া অন্যান্য শরিকদের সঙ্গে আমি পাশের কক্ষে আমরা আমি কথা বলেছি তাদের যে তাদের নেতা দুপুরে ছিলেন আনিস সাহেব ছিলেন তাদের ওয়ার্কার্স পার্টি প্রথমে তো দুপুরেও ছিল বাচ্চা ভাই ও তো আমার সঙ্গে দেখা করতে এসছেন তারা দুপুরে আমাদের সাথে কথা বলেছেন এবং আমরা সবার থেকে তালিকা সংগ্রহ করেছি এবং এই তালিকা নিয়ে আমি নেত্রীর সঙ্গে কথা বলবো তাদের বটম লাইনটা আমরা জানতে চেয়েছি সে বটম লাইন আমরা পেয়েছি এবং এই নিয়ে বিস্তারিত আলাপ আলোচনা করে আমরা চেষ্টা করব আমাদের শরিকদেরও যারা উইনেবল যারা ইলেকটেবল ক্যান্ডিডেট শরিকদের মধ্যেও যাদের প্রার্থীটা ঘোষণা করে যাদের নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার সম্ভাবনা আছে তাদেরকে আমরা দেব এখানে বানরের পিঠা ভাগ করে তো কোনো লাভ নেই জমুককে এত দিলাম অমুক দলকে এত দিলাম এটা করে তো লাভ নাই ইলেকশনে জিততে হবে আর এবারে নির্বাচনকে যদি কেউ মনে করে যে নমিনেশন দিলেই জিতে গেছে এটা ঠিক নয় আমরা কনফিডেন্ট বাট নট ওভার অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস কারণে পোষণ করা উচিত নয় মনন পেলেই যেতে যাবেন এ ধারণাটাও সঠিক নয় ভোট তো আসে জনগণের কাছে জনগণের থেকে জনগণকে খুশি করে উন্নয়ন অর্জন আচরণ দেখিয়ে ভোট তাদের থেকে নিতে হবে বিএনপির এখানে কিছু করার নেই কারণ বিএনপির ক্ষমতায় ছিল অতীতে এমন কোনো বিএনপির কীর্তি নেই কর্ম নেই যেটা জনগণকে বলতে পারে যে আমরা এই দেশের জন্য এই করেছি সেটা বলতে পারে আওয়ামী লীগ সেটা বলতে পারেন শেখ হাসিনা তার উন্নয়ন অর্জন আজকে সারা বিশ্বে সমাদৃত প্রশংসিত কাজে আমাদের জনগণকে দেখানোর মতো দৃশ্যমান কাজ আছে পদ্মা সেতু আছে মেট্রো রেল আছে এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে আছে মাতার বাড়ি আমাদের পাওয়ার প্ল্যান্ট এবং গভীর সমুদ্র বন্দর পায়রা থার্মো পাওয়ার প্ল্যান্ট সমুদ্র বন্দর আমাদের রূপপুর পারমাণবিক সে নিউক্লিয়ার প্ল্যান্ট যেটা আমাদেরকে পারমাণিক প্লিজ ডোন্ট ডিস্টার্ব পারমাণিক পারমাণবিক ক্লাবে যুক্ত করেছে আর স্টোটিক ক্লাব এবং আমরা মহাকাশ বিজয় করেছি আমরা বঙ্গবন্ধু ফ্লাইট অরবিটায়রা থার্মো পাওয়ার প্ল্যান্ট সমুদ্র বন্দর আমাদের রূপপুর পারমাণবিক সে নিউক্লিয়ার প্ল্যান যেটা আমাদেরকে পারমাণিক প্লিজ ডোন্ট ডিস্টার্ব পারমাণিক পারমাণবিক ক্লাবে যুক্ত করেছে আর স্টোটিক ক্লাব এবং আমরা মহাকাশ বিজয় করেছি আমরা বঙ্গবন্ধু ফ্লাইট অরবিটে পাঠিয়েছি আমরা অসংখ্য ফ্লাইওভার আজকে দেশে নির্মীয়মান পদ্মা সেতু নির্মীয়মান আজকে ফ্লাইওভার নির্মীয়মান আন্ডার আমরা আন্ডার পাস নির্মাণ করছি অনেকগুলো চট্টগ্রামে কর্ণফুলি নদী নিচে আমরা টানেল নির্মাণ করছি আজকে সব মিলিয়ে আজকে দেশে অভূতপূর্ব নদীর বিহীন উন্নয়ন দৃশ্যমান যা মানুষের চোখের সামনে আমাদের উন্নয়ন চোখের সামনে আমরা দল হিসাবে আমাদের ভুল ত্রুটিও থাকতে পারে সেটাও আমরা জনগণকে বলতে দ্বিধা করি না যে আকাশে চাঁদ আছে তাদের উজ্জ্বল আলো সারা পৃথিবীকে আলোকিত করে এই চাঁদের মধ্যেও কলঙ্ক আছে আমরা তো মানুষ আমাদের কিছু ভুলও থাকতে পারে কিন্তু আমাদের অর্জন এবং উন্নয়ন আমাদের সামান্য ভুলের চেয়ে অনেক বড় অনেক বেশি গহিয়ার মহিয়া এবং সে কারণে আমরা বিজয়ের দাবিদার আমরা মুক্তিযুদ্ধের সন্তান আমরা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে আমাদের অবিচলিত অঙ্গীকার আমরা কাজেও প্রমাণ করেছি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার শেখ হাসিনা ছাড়া কারো দুঃসাহস ছিল না বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধীর বিচার করা 
आज के शुद्ध बंगबंधु हत्यार विचार न आज के दुर्गपराधे विचार बांगलार मटीते सम्पन्न हो कारण आज बांगलेश कैटागर ग्रेजुएट कर उन्नयनशील देश इटाओ तो शेख हसना सरकार कृतित्व हमें बीएनपी के चैलेंज कर पशु एट तो गणतानिक राजनीतिक डिटी निवाचन एक उत्सवमुखर परेश आज के भीतिकर परेश आज के जो निवाचन के लिए उत्साह उद्दीपनाटा ना थकत मिस्टी खा हत मिस्टी खाक ना हत भेबे पे पर घोषणा करल के सबा जा आगामीकाल जानबे सबा दलते सब बेपारे भूल त्रुटि दावी करबना छोट खाटो घटना होना ये दावी कर आसे विक्षोभ क्षोभ असंतुष्ट थकते पर अने अनेक दिन धरे एक इच्छा लालन करवा हम पसागुड़ी खरच कर नार्सिंग करते तो तक एक कष्ट लागे क्योंकि धर्य संगे देख एक देशर बांगलेशर मत देश प्रधानमंत्री जार एत साफल्य जार एत उन्नयन जार एत अर्जन आनी लक्ष्य कर प्रथम गण एक इंटरभ्यूर पर एक दिन पंचायत जन कथा शुने माइके से बक्त तरह दिन कत जन जान एक कख प्रधानमंत्री कर्मी कथा सुने प्रार्थी कथा शुने प्रार्थी समर्थक कथा शुने और ये कि अपनारा भेवेलें सवार चार दिखे एक शंकार वातावरण उद्वेकूल परिस्थिति ए रकम ही तो भेवेलें से भाव जो बोलें उत्ता से उत्तापे कि पानी ढेले दिलेदेश मेजिक पलिटिशियान बंगबंधु कन्या शेख हास डायलग पचहत्तर टी दल संगे डायलग तो सरकार पक्ष प्रधानमंत्री पक्ष भलो सुंदर क्रेडिबल इनक्लूसिव एक्सेप्टेबल इलेक्शन करार बेपारे प्रकार द्विधा नहीं प्रकार सदिच्छा प्रार्थी क्षेत्र सिद्धान बेपार 
দেখতে চান নেত্রী যদি সিগন্যাল দেন এখনো নেত্রী থেকে সিগন্যাল পাইনি পেলে দেখবেন স্রোত কিভাবে আসে কি আমি কুষ্টিয়া রেডি না অনেকে অনেক জায়গায় কর্মীরা কি করবে এরকম একটা দেউলিয়া নেতৃত্ব বিএনপি তারা কি মার খাবে না সেরকম কাউকে আমরা চাই না বিএনপির কাউকে এভাবে আমরা প্রার্থী হিসাবে চাই না ওনাকে ডাকলে আজকেই চলবে সেটা এটা বাদ দিন অবদার এটা অবদার মিডিয়ার কমিটি বৈঠকে যারা আমাদের সমমনস্ক তাদের সঙ্গে আমরা মত বিনিময় করেছি আমাদের কাজটা কিভাবে হবে মিডিয়া নীতি কৌশল এবং বিদেশি পর্যবেক্ষকরা আসবে মিডিয়া আসবে বিদেশ থেকে এগুলো তো এদের সঙ্গে একটা কোয়ার্ডিনেশনের দরকার এবং সেজন্য মিডিয়া কমিটি কয়েকটা সাব কমিটি করে বিভক্ত হবে এবং বিভিন্নভাবে দায়িত্ব দেবে যেমন সাইবার অ্যাটাক এরও তো জবাব দিতে সাইবার অ্যাটাকটা যেটা ডিজিটাল যে ক্রাইম ডিজিটাল ক্রাইমের যদি দ্রুত ব্যবস্থা আমাদের নিতে হয় সেটা তো নির্বাচনের আর একটা দ্বিদংশী হাতিয়ার যেটা বিএনপি এবং তার মিত্ররা ব্যবহার করে তো এইসব ব্যাপারে তো মিডিয়ার যারা আমাদের সমমনস্ক তাদেরও তো একটা দায়িত্ব আছে আর আমরা সামগ্রিকভাবে মিডিয়ার প্রতি আমাদের বিরুদ্ধে অনেকেই ভ্যারি ক্রিটিক্যাল এবং তাদের রিপোর্ট তাদের সম্পাদকীয় পড়ে উপসম্পাদকীয় কলাম একটা পলিসি নিয়ে একটা অ্যাজেন্ডা নিয়ে অনেকে আমাদের বিরুদ্ধে নিয়ে সেটা আমরা জানি কিন্তু আমরা বলবো আমরা সকলের সহযোগিতা চাই আমরা সবার সহযোগিতা চাই আমরা মিডিয়ার সাথে কোনো প্রকার বৈরী মনোভাব পোষণ করি না তবে মিডিয়ার যে অংশটি আমাদের বিরুদ্ধে আমাদের সম্পর্কে বৈরী মনোভাবে প্রকাশ ঘটায় তাদেরকে আমরা এটা দেশের স্বার্থে জাতির স্বার্থে গণতন্ত্রের স্বার্থে এ ধরনের কর্মকাণ্ড থেকে তারা বিরত থাকবেন এটা আমরা করতে আসব কালকে সকালেও দেখা হবে বিকেল হ্যাঁ কাল সারাদিন কেন আমি তো কথা বলছি যখনই যেখানে যাই মিডিয়া তো আসে পেয়ে যাবেন আমি তো বললাম কাল না হলে পরশু চূড়ান্ত তারিখ কাল পাওয়ার সম্ভাবনা আছে ফিফটি ফিফটি কাল না হলে পরশু থ্যাংক ইউ